18 con 5 minutos, iniciamos el noticiero central de este día, lunes 16 de marzo. Y otra semana eh, difícil, pero que tenemos que ir sobrellevando eh, como paraguayos también ante esta pandemia, respetando las indicaciones y las restricciones eh, aplicadas en un intento por evitar la propagación del coronavirus en nuestro país a nivel. ¿Cómo estamos? Hola Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias, en Noticiero Central. Y lo más nuevo, sí. el reciente anuncio hecho por las autoridades económicas en pleno Palacio de López. Lo más relevante, y esto Alexis nos va a corregir, el BCP habilita al refinanciamiento de deudas. Alexis, buenas tardes. Hola Aníbal, hola Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Y sí, en materia económica, el gobierno nacional ya de manera inmediata está aplicando eh, de esta manera eh, un plan de contingencia eh, a fin de mitigar en lo menos posible el impacto económico que tiene ya este periodo de semicuarentena en nuestro eh, país. En tal sentido, hablaron eh, prácticamente de cada, cada área en ese específico. Ustedes recordarán que... Eh, inclusive cuando la sequía afecta a todos los productores, eh, algunas medidas económicas los beneficia. Finalmente, estas mismas medidas económicas serán aplicadas eh, básicamente ya a todos los sectores económicos de nuestro país y se plantea el refinanciamiento de todas las deudas, es decir, una vez que las deudas eh, sean congeladas, ya ni siquiera se va a tener en cuenta la calificación de riesgos para que los beneficiarios puedan acceder ya rápidamente a este beneficio. La reducción del encaje legal, así también la eh, aplicación o reducción de ciertos impuestos eh, en materia financiera y en materia bancaria. Eh, por su parte, también desde el Ministerio de Hacienda anuncian que... Eh, ya eh, pronto eh, se aplicará en materia también eh, económica eh, impuestos preferenciales a algunos eh, productos e insumos básicos que sirven para mitigar también y reducir de alguna u otra eh, manera eh, ya la transmisión de la enfermedad. Aquellos como el ejemplo, como el alcohol en gel, las mascarillas, eh, los guantes, la aplicación de las series preferenciales Gracias. y en algunos casos inclusive hasta la exoneración de impuestos. Es un dato no menor. Y eh, en el área social específicamente, lo que tiene que ver con la transferencia de Tecopona, una adicional que eh, será recibido a fin de, de este mes eh, por aquellos que tienen este beneficio. Y eh, así eh, también eh, hablan desde eh, Hacienda de que los recursos están disponibles y prácticamente los necesarios principalmente para los hospitales y en materia eh, sanitaria eh, se va a recurrir a la excepción. Ya rápidamente se dispone de presupuesto y en las próximas horas eh, serán aplicados eh, estos eh, de acuerdo a la necesidad en el plan de contingencia y a fin de evitar la diseminación de esta enfermedad. Uh -huh. Arancel Cero, por ejemplo, estábamos escuchando para sí. algunos productos sí. básicos, insumos básicos para la salud, después también reducción del IVA en un 5%. Igualmente, y lo otro 5%. importante en el aspecto social, lo que estabas mencionando, kits de alimentos para alimentos. aquellos jornaleros, sí. para aquellos para que viven el día, día a día, los viven el día, día a día. Sí, se utilizó el término y hay gente que vive prácticamente de su venta diaria, el sector informal. Eh, también ellos serán beneficiarios de todos estos paquetes económicos de mitigación por sobre todo el impacto que pueda llegar a tener el coronavirus en nuestro país. Si bien eh, nosotros inclusive recién le consultábamos al titular del Banco Central de Paraguay al viceministro de Administración Financiera y así también al viceministro de, de, de Economía, hasta ahora no se tiene eh, estimado cuál es... El impacto ya en el área económica, ellos hablan de que el monitoreo es permanente y ya próximamente se va a tener eh, ya un panorama más claro con respecto a cuál es el sector que se ve más resentido, pero aparentemente sería ya el de los microempresarios, el de los propietarios de negocios, las medianas pequeñas eh, empresas eh, específicamente. Sí, señor. Ahora, eh, la gente se sigue preguntando también, Alexis Sabeiro, eh... La, la situación de las entidades financieras cooperativas, por ejemplo, el socio común que, que tiene vencimientos en estos días y que no está generando el ingreso regular que tiene, ya sea eh, por toda esta paralización de actividades en el comercio, por ejemplo, 
eh, ese socio tendría que acercarse a su entidad? ¿Cómo se va a canalizar eso? Yo sé que quedaron muchas preguntas todavía pendientes también allí sí. y que se realizaron eh, anuncios más bien genéricos. Mira, el, el mecanismo sí, eh, que va a ser impuesto ya por el Banco Central de Paraguay es congelar la deuda y en base a esa eh, deuda ir refinanciando. Ajá. También a través de la Agencia Financiera de Desarrollo y Banco Nacional de Fomento se podrá disponer de, de créditos de mitigación de crédito. para aquellas eh, personas que se línea de créditos excepcionales. Uh -huh. eh, pero con respecto a, específicamente a las cooperativas que se rigen también por el INCOP, desde sí. acá eh, tendríamos que eh, trasladar las consultas específicas con respecto a esos casos. Pero si hablamos de entidades financieras, eh, los bancos, en las deudas congeladas y en base ya a esas deudas el refinanciamiento. Y ya, otro paquete económico muy importante, el acceso a créditos de mitigación. Hasta el momento, no eh, gente del INCOP no hizo presencia en esta serie de reuniones en los últimos días al menos. Y recordamos que hay un montón. Claro, un detalle... Sí, no menor. No menor, Silvio, sí, porque evidentemente existe eh, un amplio segmento de la población que como eh, beneficiario o socio de una cooperativa y en base a los beneficios acceden eh, con cre a créditos a una menor tasa de, de interés. Hablan acá desde el Banco Central del Paraguay de que estas medidas serán extendidas a prácticamente todos los sectores económicos uh -huh. de, de nuestro sí. país. Solo por una cuestión también de cómo rigen las cooperativas sería muy importante consultar y trasladarlo claro. esto al titular del, del Instituto Nacional de Cooperativismo, porque ellos se rigen bajo ese marco financiero o, se, o ese eh, marco rector y regulador. Vamos a ver. Uh -huh. ah, no, se retira el, el Ministro de Agricultura, pensé que llegaba alguien más acá. Eh, de momento podemos informar que prácticamente ya todos los actores económicos del gobierno nacional se han retirado de la sede de Palacio de Gobierno y aguardamos ya la salida del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Ahora, recalcamos... Eh, 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 en materia económica, todas estas eh, medidas eh, que fueron implementadas y van a ser implementadas ya de manera eh, inmediata. Eh, una consulta que yo le hacía al titular del BCP y también al ministro de Hacienda tiene que ver con la famosa calificación de riesgo, aquella que de alguna u otra manera establece una escala a fin de otorgar eh, tal o cual crédito y en base a la congelación finalmente ya cualquiera va a poder eh, acceder al refinanciamiento y se estará analizando también la posibilidad de los créditos excepcionales que íbamos mencionando. Sí, señor. Bueno, Beiro, estamos pendientes de lo que pueda reportarse aún más ahí de este Palacio de Gobierno, la salida del presidente de la República. Gracias por de pronto. Será hasta el próximo contacto. Bueno, 18 con 13 minutos y pues vamos a hacer mención nuevamente a lo que ocurría también hoy en Palacio de Gobierno. De hecho, fue la, el epicentro de las eh, principales informaciones a nivel. Sí, señor, y esta mañana, como decíamos, conferencia de prensa en la sede gubernativa, lo más relevante sí. en esa conferencia fue el anuncio de que empieza a regir la restricción de circulación. No es una prohibición, sino una restricción de 20 de las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Solamente podrán circular en ese horario, decía el ministro del Interior, aquellas personas que estén trabajando o aquella persona que tenga alguna urgencia en salir en ese horario en la vía pública. Sí, una disposición persuasiva, disuasiva por parte de la cartera del interior. En este caso, eh, uno de los anuncios realizados hoy, mientras tanto el titular de la cartera de salud confirmaba eh, lo de los eh, ocho casos de coronavirus en Hasta nuestro ahora, sí. país. Ocho casos. Eh, uno de ellos, que el primero que ya está por ser dado de alta, dos que continúan en estado crítico, el octavo vinculado nuevamente al, eh, al segundo episodio, digamos, a la segunda persona. A la persona que viene de la Argentina. Efectivamente, entre otras tan, eh, tantas medidas y anuncios. Y lo de el refuerzo de control también en, las, eh, en, la, en los distintos puntos de frontera. De los 42 puestos de control migratorio que tenemos a nivel país, solamente 13 fueron habilitados para el ingreso de paraguayos y extranjeros residentes en Paraguay, además, por supuesto, de los integrantes de las distintas legaciones diplomáticas acreditadas ante nuestro gobierno. Después, absolutamente nadie ingresa al país, ya sea por vía terrestre o vía aérea. Compartimos lo que ocurría hoy en Palacio de Gobierno.
tres están hospitalizados eh, de esos tres, dos están en cuidados críticos, uno está en franca mejoría, todos los demás están en eh, fuera de, de, de establecimiento de salud, en aislamiento eh, de hecho algunos en particular el, el caso índice, el caso cero se encuentra eh, asintomático totalmente y aguardando los 14 días porque también son 14 días digamos desde el inicio de los síntomas a partir de los cuales podemos dar el alta, ¿verdad? así que en línea generales, esa es la situación eh, que tenemos. Ministro. Ah, sí, bueno, eh, tenemos siempre el número de, de los casos sospechosos, es muy dinámico. Quiero aprovechar tu pregunta para, para, para comentarle al público cómo trabaja el Ministerio de Salud. Tiene una estrategia que está orientada a, en tres formas distintas. Por un lado, hacemos un seguimiento de los contactos de los casos confirmados. Esa es una estrategia. La otra estrategia es la detección y búsqueda de casos importados, es decir, aquella persona que por ejemplo eh, vino del norte de Italia, está en el país y desarrolló síntomas que no está conectado con los dos primeros casos confirmados. Entonces son dos grupos distintos. Y un tercer grupo que es una búsqueda proactiva que hace el Ministerio de Salud en la comunidad, en los hospitales centinelas. Bueno, lo, lo otro que ya estuviste anunciando, la restricción eh, en cuanto a la circulación de vehículos y personas a partir de las 20 horas con eh, control por parte de la Policía Nacional. Exactamente. Si uno, si la policía le encuentra a uno circulando en la vía pública sin ninguna justificación, esa persona va a ser demorada, puesta a disposición del Ministerio Público. Probablemente la Fiscalía lo va a imputar por desacato y esa persona es pasible de ser encarcelada con hasta 18 meses, pero eso se puede, digamos, modificar a cambio de otras reglas de conducta o aplicársele una multa que podría llegar hasta 40 millones de guaraníes. ¿Esto comienza esta noche? Esta noche, a partir de las 20. Esto decía el ministro del Interior. En cuanto a lo que vamos a hacer a partir de hoy, a partir de las 20 horas hasta las 4 de la mañana, la circulación de personas y vehículos será absolutamente restringida. No es un toque de queda, pero la Iyohuajá es lo más parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho a la circulación se va a restringir con el objeto de ser drásticos con respecto a la cuarentena que no es otra cosa que el aislamiento, por eso se va a decretar el estado de emergencia sanitaria, para respaldar la resolución del Ministerio de Salud Pública de cuarentena sanitaria. Nos respaldamos en el artículo 13 del Código Sanitario, que faculta al presidente de la República a tomar medidas extraordinarias, entre las que se encuentra lo que acabamos de señalar. Es más, aquel que violare la cuarentena establecida en el Código Sanitario, el que violare la ley del medio ambiente que contempla eso en su artículo 10, dice que será preso de, de 12 a 18 meses y una multa que va de 8 millones a 40 millones. Es decir, no solamente ya se va a exhortar, sino que se van a exponer los que violaren la cuarentena a elementos de punición establecidos en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que recurrir a la Policía Nacional para aplicar estas medidas, siempre en respaldo de lo que ha resuelto el Ministerio de Salud, que en este caso es responsable del cumplimiento, la aplicación del artículo 68 de la Constitución Nacional. Estamos en una situación seria, no llegamos todavía en la categoría de alarma, pero sí de seria precaución. Y esta medida lo tomamos en homenaje, en respeto a ese ciudadano solidario, a ese ciudadano responsable, a esas familias que efectivamente protegen a sus chicos y estos desadaptados que los hay. No va a impedir que nosotros apliquemos este cordón sanitario. Y como diría alguien, el que se mueve, 
no sale en la foto. Quédate en casa es la frase que venimos repitiendo desde hace ya varios días, eh, personalidades del ámbito del fútbol, autoridades particulares, comunicadores sumándose también a esta iniciativa porque realmente vimos también, si bien la gran mayoría está respetando esta restricción, hay otras personas que hasta llegaron a enfrentarse con la policía. Sí, este existe fin de, semana, de, irrespons de irresponsables e inadaptados sí. que siguen aglomerándose en distintos puntos y poniendo en riesgo no solamente su salud, sino la salud de los demás. Y esto, por ejemplo, es una en Carapeguá, sí. donde llevaron eh, detenidos a tres jóvenes, a tres personas que, que ya están imputados, a botellazos ¿no? uh -huh. eh, atacaron a los efectivos de la policía zonal y están imputados y el fiscal Rafael Ojeda pidió prisión preventiva para estos tres jóvenes. Creo que ocurrió un incidente similar también en San Estanislao. Ahí está, aquí el joven de remera de color naranja, el que agrede a uno de los efectivos policiales, ahí está. Ahora, yo no sé cómo se soltó la, las esposas. Realmente, y, pero por lo, por, por lo menos hubo una reacción rápida. Y sobre este tema... Eh, sobre este tema de la restricción de la circulación también hay que aclarar de que eh, se van a permitir lógicamente la actividad nocturna o sea, eh, aquellas personas que realizan eh, labores en horas de uh -huh. la noche lo van a poder eh, seguir haciendo taxistas, Uber eh, no van a estar restringidos eh, no obstante va a haber mayor presencia eh, policial en las calles respecto a aquellas personas que no tienen eh, que tendría que estar en sus casas en síntesis, uh -huh. que no tienen alguna actividad específica. Y lo, lógicamente eh, procurar evitar la aglomeración. Este es el video. Sí, cuando le, ya le traían a esta persona, esto acontecía en Santa Ní cuando le traían en la patrulla. Uh -huh. Y ya gel todo el tapé, todo el camino del objetivo hoy? de la Policía Nacional. Sí. Ay, qué puta. Vale, de 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 Ahí no está, de guapo pues, ese gallo. Así, ya, ya, de valete ese gallo. A ver, de valete ese gallo. Ay, qué puta, de valete. Compartimos la segunda parte de lo, lo que decía hoy el ministro del Interior. Bueno, en primer lugar, eh, ahí hay un plan de contingencia, plan A, B y C que preparó la policía eh, de una manera muy ordenada, muy planificada, donde se garantiza justamente que ellos tengan los insumos necesarios para que el cumplimiento de su labor de respetar el orden público, dispersar la aglomeración, esté acorde al protocolo sanitario. En cuanto a la inspección o el control, porque esto es orden y control de personas y vehículos, a la tarde, si voy de trabajo, si ya se va a dar cuenta si le miento o no le miente, si se va de farra o se va efectivamente al hospital. Obviamente, una parturienta es muy obvio, y vamos a poner la patrullera para llevar a la sala de parto. Pero aquel pendejo irresponsable que dice, me voy a mi trabajo, enseguida te va a dar cuenta que no se va a su trabajo. Y ese vamos a tener que recurrir al Ministerio Público. La policía, lamentablemente, no puede trabajar de juez, puede detenerse y flagrancia. Por eso, y es buena la pregunta, porque aquí me obliga a decir que esto lo vamos a tener que hacer en cooperación con el Ministerio Público, porque mucha gente no le tiene tanto miedo a la policía, a la imputación del fiscal, pero oye, oye, por eso yo decía restricción, no prohibición, porque el toque de queda se prohíbe luego, ¿verdad? Esto es una restricción en el sentido de decir, aquello que, que sea innecesaria, la salida, la circulación, eso se va a impedir. Pero el que trabaja, porque acá en el fondo hay que también respetar al trabajador, para el Estado paraguayo es fundamental, además de respetar la salud, respetar al trabajador. Y ahí también pedimos la comprensión de los empresarios y los comerciantes en el sentido de pagar el salario siempre que se pueda. Y obviamente el policía va enseguida se va a dar cuenta si este trabaja en el Vigi, si trabaja en una gasolinera o, o trabaja en un supermercado o en un hospital. Lo que se quiere impedir es la aglomeración innecesaria. 
Doña Teña y Eco, a ver, esto ya tendría que haberse dispersado hace rato. No, nomás no llegó todavía la Policía Nacional, pero si llegare y le aplica la ley, ya tenemos a Andy Pama. Una de las frases de Euclid, sí. el que se mueve no sale en la foto. Sí. O sea, el que jode se va preso. Y es lo que dijo eh, en su estilo bastante peculiar. Y aclarando también a nivel, porque hay mucha gente que también está preguntando, el horario de los supermercados no varía. No. O sea, si el supermercado estaba atendiendo normalmente hasta las 21.30, eh, ese horario se mantiene. Se mantiene. Después la gente se pregunta, ¿va a haber circulación de buses? Por lo menos desde el gobierno dicen que los empresarios están comprometidos. Sí, desde se atrapan también, dicen lo mismo. Ya de por sí es poco el flujo de vehículos de transporte público de pasajeros en ese horario. Por sobre todo a partir de la medianoche hasta las 4 de la mañana. Pero los empresarios dicen que van a cumplir. Esperemos. Aquí la frase de Euclides. Una persona que trabaja en un hospital o en un súper, eh, le vamos a inclusive hasta llevar en una patrullera a su casa. Pero el que te dice, ¿se está allí pasea? No, ya mi orejo tan de roga, ¿ve? Porque el, 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 el eslogan, ¿cuál es? Estoy tan de roga, ¿ve? Esta medida de 20 a, a 4 de la mañana, repita tan de roga, ¿ve? Repita tan de roga, ¿ve? Repita tan de roga. Mmm, ¿ya saboreaste los parrilleros caseros caracol doraditos en una picada? ¡Probalos! ¡Donde hay ochi, hay fiesta! Se animó. El problema es que si no compras, no peligras tampoco, ¿verdad? Soñó. Y nunca tengo vacación. Siempre estoy trabajando, ¿verdad? Las putas, si tengo un poco de plata y en mis vacaciones, dije. Y ganó. Y realmente, gracias a este premio, ahora pago todas mis cuentas y vamos a poder disfrutar de unas vacaciones, ¿verdad? Juan Miguel García de Capiatá se ganó 500 millones de guaraníes con CNT. Animate a soñar. Pedí CNT. ¡Se hoy! Proba, porque nadie sabe lo que puede pasar. Proba ser campeón en el deporte que inventaste vos mismo. Proba como si no existieran los likes. Desafía todo y proba. Fanta, proba tu verdadero sabor. ¿Querés un pelo rubio de la raíz a las puntas? Tío Nacho Aclarante. Combina el poder de la manzanilla y otros extractos de origen natural con jalea real. Aclara gradualmente el tono para una iluminación de aspecto natural. Tu pelo brillante, suave y con reflejos rubios. Para aclarar, Tío Nacho Aclarante. Tío Nacho, hay uno para vos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el diario Extra te traen Curso a distancia de albañil profesional certificado a través del SNPP Dictado por AR Arquitectura e Ingeniería Constructora Aparece los domingos gratis con tu diario Extra Si te gusta comer los panchos sin el pan, ahora Vienen los mini panchitos de Ochi, fáciles de preparar para un festín entre niños y grandes. Porque donde hay Ochi, hay fiesta.
circulación. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció este lunes que el gobierno decidió restringir la circulación de personas a pie y en vehículos entre los horarios de 20 horas y 4 de la mañana. Asalto millonario. Un asalto fue perpetrado en el interior de un supermercado en Ciudad del Este. Cuatro malvivientes a punta de arma de fuego y con cascos se alzaron con 22 millones de guaraníes en efectivo. Fronteras controladas. La Dirección General de Migraciones inició el proceso de cierre temporal de fronteras para ciudadanos no residentes en el país. Renuncia sin detalles. El intendente de la Marea, Armando Gómez, presentó su renuncia al cargo sin dar mayores motivos. El mismo está imputado por supuesta lesión de confianza. Más casos fuera de China. Los casos de coronavirus fuera de China son ya más de 83.000, una cifra que por primera vez supera los registros en el país donde se originó la pandemia. Chile también suspende partidos. El torneo de fútbol chileno 2020 fue suspendido por 14 días tras las restricciones informadas por el gobierno después del incremento de los casos de coronavirus, que ha infectado a 155 personas. 18 con 31 minutos, 34 grados la temperatura, un tanto más eh, llevadera la temperatura, Daniel. Sí, señor, pero de fondo seguimos viendo el humo. Sí, la no, de la bahía es impresionante. No, de hecho, este fin de semana un bombero falleció en Pilar. En Pilar. Tratando de... De contender justamente una quemazón. Impresionante pero... la inconsciencia. Sí, en el Chaco también hay muchos focos de incendio y no se avecinan lluvias importantes. No, señor. Se anuncian lluvias dispersas, pero sí. todos los días estamos leyendo lo mismo y esas lluvias nunca llegan. ¿verdad? Sí, y tenemos este fondo, humo. Visibilidad reducida, contaminación, que complica también las vías aéreas, las vías respiratorias. Y por sobre todo para los asmáticos, para los alérgicos, le complica tremendamente la vida. Así es. Seguimos hablando tema coronavirus, tema desplazamiento de personas, eh, porque eh, el sistema de transporte público, eh, precisamente... Eh, recordamos que a partir de las restricciones aplicadas por las autoridades del Ejecutivo y del Viceministerio de Transporte también se resiente uh -huh. eh, el, el transporte. De hecho hay eh, menos gente también circulando eh, en las calles. Eh. Hoy también empezaron a salir los buses de las Fuerzas Armadas. Sí, de la Patrulla Caminera también vi sobre los Ibeyala, que están eh, cumpliendo el servicio de transportar pasajeros. No sé si salieron los buses de la Policía Nacional también. Yo no vi. Porque la policía también tiene sus, sus buses. Y bueno, garantizan buses en horario nocturno ante esta... Restricción... Sí, horaria. De circulación. De circulación, sí. Desde el Viceministerio de Transporte, compartimos la nota. No están permitidos los descuentos. Eh, las personas que quieran, las empresas que quieran realizar suspensión de actividades deben de informar al Ministerio de Trabajo y a partir de ahí se genera todo un protocolo de actuación. ¿verdad? Las personas que están con sospechas o que tienen síntomas de lo que puede hacer el virus, eh, ellos deben de informar. Tienen cinco días eh, permitido a fin de hacerse todos los estudios para ver si es que es positivo o negativo, pero deben de informar a su empleador y su empleador debe informar al ministerio. Nosotros tratamos de, de buscar obviamente que todos seamos solidarios en, este, en estos 15, 20 días, eh, son días donde todos debemos ser un equipo eh, en torno a que la menor, en, en, la, en la menor en la menor posibilidad se disminuya el consumo. Nosotros no queremos que a la gente se les descuente. Eh, la gente que está con sospechas de, del síntoma deben de informar. Ellos esos cinco días no tienen por qué ser descontados salarios. Y si así ocurriese, deben denunciar al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se hacen las, estas denuncias? Y estamos a un clic de, de distancia, a través del teléfono celular, a través de las redes oficiales de la web o llamando a, a los números de teléfono habilitado, que es el 021-729-0100, que es el número habilitado del Ministerio de Trabajo. Sí. Es muy dinámico esto, por eso todos los días se están tomando se están tomando decisiones a fin de que la gente no se aglomere en su, en su lugar de trabajo. Eh, uno de los, una de las alternativas es obviamente el horario escalonado, otro puede ser el teletrabajo, que la gente realice sus actividades desde su casa, especialmente los grupos vulnerables, entiéndase embarazadas, entiéndase personas de edad o personas que hayan tenido dengue. Eh, entiendo que hay sectores de que ya han eh, tomado la decisión 
de optar por el teletrabajo. Eh, hoy nomás recibíamos reportes de, de empresas inmobiliarias que el 75% de su personal ya está en sus casas trabajando o sea, desde su domicilio. Entonces, buscamos la mayor flexibilización laboral, eh, buscamos que todos formemos parte de esto, buscamos que la gente se quede en su casa. Lo sí. que decía desde el viceministerio del trabajo. Sí, sobre la situación que están denunciando también algunos eh, trabajadores, ¿verdad? Ahora, y la, la flexibilización que tendrían que tener también las empresas respecto a sus empleados. ¿Qué pasa si de repente el empleado no va a trabajar justamente aquejado de, de síntomas propios de esta enfermedad? Y hay un protocolo que dio a conocer también el Ministerio del Trabajo la semana pasada ya. Eso eh, por un lado. Sí. Ahora, las empresas, los comercios que no realizan actividades. Hay por muchos disco. negocios cerrados. Claro. Sí. Instituciones de enseñanza privada, por ejemplo. Sí. ¿Esos tienen que pagar el salario normal o tienen que fragmentar ese salario de sus trabajadores? Y se y está que cumplan con sus trabajadores. La o sea, realidad. Claro, porque eh, tampoco creo que el viceministerio iba a aceptar en, esta, en este periodo de, de, de pandemia la suspensión de actividad, la, digamos, como eh, forma de, 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 de cubrir esa situación. Claro, para porque las empresas. si un comercio, una empresa o institución que, que fuese, que quiere dejar de pagar por estos 15 días, tiene que solicitar una suspensión de actividades al Ministerio del Trabajo. Es lo que eh, habitualmente corresponde en caso, no en este tipo de situaciones de, uh -huh. de emergencia sanitaria. El Ministerio del Trabajo dijo que no iba a aceptar la suspensión de actividades. O sea, tendrá este que tipo. pagar el 100%. Sí, o en su caso recurrir al subsidio del IPS, que es 50%. Pero en caso de que el trabajador esté enfermo. Claro. Pero yo me, me dicen no vengas a trabajar por estos 15 días, yo no estoy enfermo. Y tendría que responder la empresa. Pero es una situación bastante delicada. Eh, hablábamos del tema de transporte. Sí, señor. Compartimos eh, las declaraciones del viceministro de Transporte sobre el punto de que se garantiza el servicio en horario nocturno también. Lo que quiero informar es que el servicio de transporte va a operar normalmente durante el servicio nocturno. No hay restricción para el transporte público de pasajeros eh, y de hecho eh, dejarle tranquila a la ciudadanía que, que el servicio va a estar asegurado. Porque en principio se hablaba y corrían rumores de que iba a haber una suspensión de, del transporte. A partir de la se interpretó mal eh, esta medida de restricción, pero como digo, el servicio de transporte es un servicio esencial y no va a parar. ¿Hacía también la aclaración incluso el viceministro Pedro Vito? Sí, el viceministro de Transporte a través de sus redes ya aclaró el tema. También el gremio, uno de los gremios de transporte eh, sacó un comunicado también aclarando esto y el servicio va a seguir operándose de la forma normal. ¿En, Así que no, en todas las empresas de transporte regidas por el viceministerio de Transporte. Sí, nosotros de forma continua estamos teniendo puntos de control en los principales accesos de la ciudad de Asunción. Sobre todo eh, para controlar la cantidad de pasajeros transportados por cada unidad de transporte y de esta manera evitar ¿verdad? la aglomeración de personas dentro de los buses. Es importante aclarar esta situación, es una medida atípica, eh, sabemos que hay pasajeros que no pueden abordar en los buses, pero le pedimos la comprensión por esta situación. ¿verdad? De hecho, eh, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Patrulla Caminera, también nos dotaron de vehículos que están haciendo un refuerzo al servicio de transporte. Tuvimos que aplicar multas, eh, sobre todo el viernes, eh, a empresas que sobrepasaban la cantidad de pasajeros. Hay, un hay una cantidad máxima establecida que es de 42 pasajeros por bus uh -huh. y a las empresas que excedían esa cantidad fueron, fueron multadas ¿verdad? Y con ese monto. Y importante la ayuda también que, que mencionaba y que se da por parte de la patrulla caminera, de las fuerzas armadas para... Realizar también el traslado de las personas que ya prácticamente no tenían lugar en los buses, entonces no tenían cómo ir a su trabajo. Claro, fue, fue fundamental realmente el apoyo de, de las Fuerzas Armadas y la Patrulla Caminera. Fue una labor que desde el vice, eh, a través del viceministro de Presidencia y de estas dos entidades se pudo conseguir. Y estos servicios van a continuar, eh, también aclarar eso. 
Y también vamos a reforzar con ellos, ya estamos, el viceministro está hablando con, con la gente de las Fuerzas Armadas para reforzar el servicio esta noche. Bueno, escuchábamos a Fernando Aidar, director sí. metropolitano de transporte. Entonces, ¿garantizan el normal servicio del transporte público de pasajeros en ese horario restringido en cuanto a la circulación de la gente? Es así. ¿Y qué pasa en la zona fronteriza, en el Alto Paraná, zona primaria, Puente de la Amistad? Está el compañero Rodrigo Mancuello acompañando la actividad de control de fiscalización que continúa hasta estas horas. De hecho, esto eh, es permanente, entendemos. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes también a la teleaudiencia. Nos encontramos, como bien lo decías, en la zona primaria del Puente de la Amistad, aquí en Ciudad del Este, donde se están realizando ex, eh, bueno, muchos controles a las personas que están ingresando hasta este lugar. Recordemos que solamente ciudadanos paraguayos y también ciudadanos que pertenecen a, otro, a otros países, pero que tienen la resi residencia paraguaya pueden ingresar hasta este lugar. Vamos, también cabe mencionar que todas las personas que están ahora queriendo pasar el puente de la amistad, de la amistad cruzar la frontera, eh, bueno, se les toma la temperatura, primeramente se les re, eh, revisa si son ciudadanos paraguayos, como, como dije, y para posteriormente eh, tomarles la temperatura. Eh, nosotros eh, desde muy tempranas horas estamos viendo que el control eh, se hizo por parte de personales del Ministerio de Salud, así como también de la Cruz Roja Paraguaya. Y bueno, ahora nada más los agentes militares están realizando estas acciones a fin de prevenir eh, el, que, que alguna persona que pudiera tener este virus ingrese a nuestro territorio, eh, específicamente desde el este del país. Pero las personas, y vamos a, si me puede acompañar el camarógrafo, las personas, las personas que, que, bueno, que registran eh, unos 38 grados, eh, 39 grados de temperatura, nos dijeron, llegan hasta este lugar, este es un pequeño eh, puesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que bueno, a, ahora mismo no se encuentra nadie, pero ellos sí que están acá apostados de tempranas horas. Si ¿Sí podemos hablar contigo, amigo, acá, este es el puesto donde llegan las personas eh, que, bueno, que tienen una temperatura ya alta, a partir de 20, eh, 38 grados la temperatura. Sí, toda la gente que ha ido, la gente que... Le controla primero la gente de Marina y la gente de Cruz Roja, que ahora ya se retiraron, pero queda a cargo de, especialmente a cargo de la Marina. Y toda la gente que tiene más de 38 grados viene acá, verificamos nosotros, y si no tiene residencia en Paraguay, le invitamos amablemente que se vuelva otra vez el, hacia el lado brasilero. O si tiene residencia acá directamente, ya le trasladamos en un hospital. O sea, eh, las personas también eh, que registran 38 grados, a partir de 38 Pero grados, digo, ya, eh, eh, se van a cuarentena. ¿Sí, compañero? Sí, ya se va en cuarentena. Te escucho, compañero. Sí, eh, no, te estaba contando el joven entrevistado, que no sé qué, cuál es su, su cargo, de que la gente del, de la décima región sanitaria ya se retiró de allí, ya dejó el puesto y queda todo a cargo de la marina. ¿Es así o estoy equivocado? Eh, bueno, el, eh, la, la gente del Ministerio de Salud ya se retiró o vos hablaste de la... No, yo estoy de parte del Ministerio de Salud. Ah. Yo me quedo hasta las 6 de la mañana hasta que vengan los relevos. Ah, ya, sí, ya, sí. Continuar, nosotros ah, cubrimos 24 horas acá. Sí, ¿Vos estabas hablando, ¿no? estabas, estabas hablando del, del personal de la Cruz Roja Paraguaya? De la Cruz Roja Paraguaya. Ajá. Cabe mencionar, compañeros, también, de que, la, la, como dije anteriormente, los personales de la Cruz Roja Paraguaya estaban en este lugar, eh, estaban acompañando, estaban también realizando eh, tareas a fin de ayudar también 
para, bueno, para que las personas puedan tomarse sus temperaturas. Ellos ya se retiraron. Los únicos que quedan, eh, como bien dijo acá el responsable del Ministerio de Salud, son ellos y uh -huh. también agentes de la Marina que están eh, siguiendo con todo este proceso eh, que involucra el hecho de... Bueno, registrar a las personas si es que son ciudadanos eh, paraguayos, eh, residen en este país o y también eh, si registran algún tipo de temperatura alta. Bueno, Rodrigo, ese es uno de los puntos habilitados por migración también a nivel del puente de la mitad. ¿no? Sí, señor, uno de, los, uno de los 13 puntos. Sí. Aprovechando este contacto y manteniendo también esa imagen ahí en la zona del puente, eh, la situación que se vivió hoy con una ciudadana brasileña. Claro, el incidente. Hace mucho, sí. tengo, yo vivo acá en Paraguay, sí. hace mucho, sí. tengo dos ¿Tiene, hijas que están acá, no tengo, no tengo. No podemos hacer nada, si usted no está acreditada aquí no podemos hacer yo, nada. Yo, yo tengo mi novio acá sí. que, que trabaja acá en la aduana, sí. tengo mi novio que trabaja acá, el señor me conoce, sabe que yo vivo acá hace mucho. Lastimosamente, señora, no podemos hacer nada. Entonces, yo le pido, por favor, que usted retorne. No, no puede entonces a buscar a mis hijas para venir Tiene conmigo. que venir una persona que esté aquí acreditada. Yo le entiendo perfectamente, pero por no favor, entiendo, yo le pido. No Adelante, señora. Le vamos a invitar a que salga. Por favor, vamos. Yo le invito, yo le sigo. Bueno, esto ocurría eh, precisamente hoy en la zona del Puente de la Amistad. Gracias, Rodrigo, por el contacto. Hasta otro momento. Hasta cualquier momento, compañeros. Gente, mostramos esto. La ya. gente se preguntará, ¿qué son esas imágenes que están detrás de ustedes? Es un camión ya. transportador de caudales y algo más. Y sí. Esa fila está queriendo entrar al supermercado que está aquí enfrente. Sí, que de hecho, desde hoy cuenta también con un con presencia de personal militar para apoyar la, sí, 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 la tarea de, ¿De, de, ingreso? de seguridad, de ingreso, evitar la aglomeración de, de personas. Pero... No crean que esta imagen, esta fila, es un es sinónimo de que hay un desabastecimiento y que, que hay que ir a atropellar, que hay que atropellar un supermercado. No, 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 no. Simplemente se está ordenando sí. y evitar la aglomeración de gente. No solamente en este supermercado, sino en todos los supermercados del país. Eso es lo que nos piden nuestras autoridades, nuestras sí. autoridades sanitarias. Responsabilidad. Responsabilidad, no aglomerarse. Acá nosotros ya estamos medio... Medio juntos, ¿eh? Medio juntos ya. Y, y decía Rodrigo que están controlando la temperatura de las personas que ingresan en la Ajá. zona del puente. Y una que pasó con buena temperatura, pero que está internada ahora en el hospital de alta complejidad en Formosa, Argentina. Y que acá no reportó sí. los síntomas que venía presentando, incluso al dejar el avión. Al bajar el avión. Y nos estamos, estamos hablando de una ciudadana cualquiera. Se estamos. entendería cuando se trata de decirlo, cuidado, Daniel Espínola, que de repente no entiende mucho cuando, cuando tiene fiebre o tiene febrícula. Sí, estamos hablando de una profesional médica. Que eh, vino de Italia. De Italia. De Italia. El sábado pasado. Eh, eh, vía San Pablo, San Pablo Asunción. Y eh, acá desde el aeropuerto pasó ya vía terrestre hacia Clorinda. Y atención que esta tarde la fiscala de Clorinda, Gloria Elizabeth Gómez, pidió la imputación e instrucción de una causa judicial contra la doctora. Se publica su nombre, Itatí Camarata con posible cuadro de COVID-19 por los delitos de propagación de una epidemia y desobediencia judicial. La médica llegó al aeropuerto Silvio Petirossi, procedente de España, preciso, y luego cruzó hacia su país por tierra, por el paso internacional Puerto Falcón. E incluso se tiene el registro fotográfico de sí. ella cuando pasa por el escáner instalado en el aeropuerto justamente sí, para detectar a la gente que presenta síntomas. Sí, se puede publicar, porque se está publicando ya eh, en la portales. fotografía en todos los portales. Sigue diciendo la información. Sí. Para la fiscal argentina, la médica violó los artículos 205 y 239 del Código Penal y lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260 de la Presidencia de la República Argentina, actualmente vigente, a raíz de la pandemia por coronavirus a la que el mundo entero hace frente. La médica llegó o logró pasar sin ser retenida por el, en el aeropuerto Silvio Petirossi de Paraguay y no se activó el protocolo de aislamiento, aunque se habla de que ya venía con síntomas de este Madrid. Sin embargo, en el escáner se ve que ella eh, no registraba eh, fiebre y ella no comentó su situación. 
Autoridades de la plataforma aeroportuaria se excusaron alegando que la médica no tenía fiebre al momento de pasar por los controles. La fiscal Gómez consideró que la mujer tendría que haber avisado a las autoridades paraguayas si tenía ciertos síntomas y no haber cruzado la frontera, puesto que en el aeropuerto debió ser derivada a aislamiento de acuerdo al medio argentino La Mañana. Luego de lograr ingresar a territorio paraguayo, la doctora continuó el trayecto a bordo de un vehículo particular acompañada de dos personas. Se dirigió hasta el paso fronterizo de Falcón con el objetivo de internarse directamente en el hospital de alta complejidad de Clorinda. Dice la publicación, este hospital está en Formosa, pero ella es de Clorinda. Según es muy el conocida día, en Clorinda. Según el diario argentino La Mañana, la profesional, la médica, fue retenida al ingresar a la Argentina por personal sanitario activándose el protocolo por primera vez en Formosa. Es decir, apenas cruzó el puente ahí que une Falcón con territorio argentino, uh -huh. ella ya fue retenida porque presentaba síntomas. Pero está Tenía hospitalizada. Y ahora ella está hospitalizada. Bueno, sería eh, realmente... Se habla de una posible imputación penal por parte de la Fiscalía de Clorinda contra una eh, médica de nacionalidad argentina que pasó también por nuestro aeropuerto y pasó por el escáner. Ahora, algunos dirán, ella como médica pudo haber ingerido alguna medicación uh -huh. para no tener fiebre durante cierto, ciertas horas. Uh -huh. Perfectamente factible. Y ya nos ponemos también a dudar acerca de nuestro escáner, por ejemplo. ¿Por qué no? Tenemos la pausa, faltan nueve minutos para que sean las siete de la tarde. Por supuesto, al volver de la pausa, vamos a seguir hablando de todo esto que genera el COVID-19 más comúnmente conocido como coronavirus. A nivel mundial, ¿eh? Sí, señor. Hablan de que incluso, y esto está, vamos a corroborar, el técnico del Flamengo habría dado positivo al coronavirus. Y un obispo que estuvo reunido hace una semana nada más con el Papa Francisco en el Vaticano también dio positivo a, al virus. Pero antes de la pausa, algo positivo sobre el tema. Uh -huh. Hay una droga que está funcionando en eh, ensayos en dos pacientes de coronavirus. Se estudia a toda velocidad en cinco ensayos a nivel mundial para ver su efectividad. Bueno, para que sí sea. ¿eh? Realmente. Vamos a la pausa. circulación. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció este lunes que el gobierno decidió restringir la circulación de personas a pie y en vehículos entre los horarios de 20 horas y 4 de la mañana. Anuncia en refinanciamiento. El equipo económico anunció la refinanciación de cuentas para todos los sectores, así como otras medidas económicas ante la cuarentena. Servicio garantizado. Cetrapan anunció que durante los días de cuarentena el servicio de transporte público será garantizado, aunque las frecuencias de los mismos serán más espaciadas. Habilitan laboratorios privados. El ministro de Salud informó que los laboratorios privados que cuenten con los requisitos necesarios quedarían habilitados para realizar las pruebas del COVID-19. Acciones también con medidas. Wall Street suspendió la operativa apenas abrió este lunes, luego de que su índice Standard Poor's 500 cayera más del 7% en medio del pánico generalizado por el coronavirus. Plantel aislado. Cerro Porteño informó que el plantel principal seguirá sin reunirse para encarar los entrenamientos y actividades a cargo del profesor Francisco Arce. 
7 de la tarde prácticamente en todo el territorio nacional, 34 grados la temperatura. ¿Se retiró el presidente de la República? Sí, se retiró. Ahí vemos justamente a los funcionarios que lo acompañaron hasta el helipuerto uh -huh. del Palacio de López. ¿Qué dijo Alexis el presidente al retirarse? 18,55 puntualmente se retiraba el presidente de la República. De esta manera se le ponía punto final a toda la actividad oficial de la fecha. Fue un día... Eh, en el cual el titular del Ejecutivo tuvo muchísimas actividades, reuniones de ministros, eh, prácticamente cada representante de cada ministerio estuvo hoy en el Palacio de Gobierno. Y atención con eso que era la actividad principal de la fecha, la de la mañana, principalmente con respecto al anuncio que hacía el propio ministro del Interior, las restricciones horarias específicamente de 20 a 4 de la mañana. Salía el presidente de la República, Mario Audo Benítez, de su despacho, Camina por el pasillo, ingresa a este sector en donde vemos los pilares. Cuando se retira un poquitito, luego se asoma nuevamente y el propio titular del Ejecutivo eh, nos hace el anuncio y la advertencia de que hasta las 8 nomás podemos estar por las calles. Así que, una vez concluido este vivo, nos trasladamos rápidamente para el canal y ahí aguardamos nuevas órdenes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, sí, hay que decir... El siguiente más ahí. <risa> no, pero hay que recordar que el que trabaja, el que está cumpliendo una labor, no va a tener problemas con la policía. Claro, en nuestro equipo nocturno, por ejemplo, que sí. está a partir de la 21. Raúl, Raúl Bogarín, por ejemplo, no va a tener problemas. Está por ingresar ya, ¿eh? Sí, señor. Se, se copia periodista nocturna y sábado de noche, sí, así que estamos este también. No va a tener problemas. Eh, que incluido en el grupo de ese rango que vamos a trabajar <risa> las noches. Exactamente. Y bueno, Alexis. Buen resto de jornada, compañero. Nos vemos en cualquier momento, compañeros. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Alexis. Bueno, y queremos compartir con ustedes un, unas declaraciones, un mensaje en realidad, ¿Sí? que nos envía, nos envía, digo, como país. Luis Agüero, junto con su familia, ellos están viviendo en una de las zonas más afectadas en Italia sí. por el COVID-19. Estamos hablando de la zona norte, estamos hablando de Lombardía. Uf. Y bueno, este es el mensaje que enviaba justamente nuestro compatriota Luis Agüero junto con su familia. Eh, nuestra intención es dar nuestro granito de arena para ayudar a concientizar a, a la gente sobre la seriedad del problema. Entonces, queridos amigos, queridos parientes, queridos conocidos, nuestro vivo consejo es que se atengan a las recomendaciones gubernativas. Muchos dicen que, inclusive aquí se decía eso, que quién es el, el, el gobierno en este caso para que me impida mi libertad, para que ponga restricciones a mi libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiero. Pero a estas personas me atrevo a decirles que no hay que olvidar que allá donde termina mis derechos, empiezan el de mi semejante. Y al llegar al final de, de nuestros días, en este caso, por culpa de esta enfermedad, lo más triste es que nosotros estamos viendo aquí que las personas que murieron no pueden ser despedidas por sus, sus seres queridos. Están siendo metidos en su ataúd cada uno, cada cuerpo, y tienen ahí acantonados como mercaderías varias, uno encima de otro los cajones, esperando las disposiciones de los gobernantes para o lugares en los crematorios para que puedan ser cremados. No están siendo sepelidos los cuerpos, están siendo cremados directamente porque no se hace ceremonias fúnebres. Te morís solo, te morís solo y te enterrás solo, desapareces solo. Ese es la, el fin que están infelizmente teniendo los cuerpos que, de las personas que llegan a fallecer. Entonces, para concluir, les deseamos mucha fortuna, que Dios nos pueda bendecir y proteger a todos. A los que tenemos fe, a, agarrémonos fuertemente a nuestra fe y roguemos a Dios para que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y para que su manto protector esté sobre nosotros y también ahí eh, nuestra intención es dar nuestro granito de arena para ayudar a concientizar. A... El mensaje que nos dejaba Fuerte, directo. Sí, Luis Agüero junto con su familia, sus hijas, la esposa, Están desde Italia. la zona de Lombardía. Sí. En Italia, una de las zonas más afectadas. Hay que decir que en Italia, por ejemplo, se registran el último reporte de las 18 horas. 23.073 casos, de los cuales 2.158 personas 
ya fallecieron. Y estamos en comunicación con Luis Agüero, desde Lombardía, Italia. Luis, buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad. Aquí te saludan Silvio Cuevas, Aníbal Espínola, atentos, muy atentos a lo que estabas diciendo en ese video que compartíamos justamente con nuestra audiencia también aquí en Canal 9 Noticias. Y muy, muy impactados, sí, porque decías, por ejemplo, que los fallecidos a consecuencia del COVID-19 no pueden ni siquiera ser despedidos por sus familiares porque literalmente son metidos y sellados en un féretro y están a la espera de la cremación. Sí, así es, así es. Y justamente hoy otra vez estuvo circulando un video siempre de la provincia de Bérgamo, que también hace parte de Lombardía, eh, de una de las iglesias que está totalmente repleta de féretros uh -huh. eh, y sin sepulturas aún. Y, y oficialmente no se hace ninguna ceremonia fúnebre porque... Están prohibidas las aglomeraciones de personas. Uh -huh. Entonces, oh. eh, sabemos que Italia es un país católico uh -huh. y que las personas no puedan darle el último saludo a sus a, a las personas queridas. Eso es muy, muy triste, lógicamente. Claro. Ahora, Luis, eh, ¿cuál es eh, tu vida, la de tu familia actualmente en Lombardía? Y conocer un poquito... Sobrellevando. Sobrellevando esta situación y hace cuántos años en Italia. Nosotros estamos viviendo acá eh, desde hace ya 20 años. Nosotros uh -huh. llegamos en el 2000 acá con toda la familia. Mi esposa y yo y las dos nenas. Y lógicamente todos trabajamos porque... Somos eh, inmigrantes, no hay otra forma de hacer. Uh -huh. eh, yo eh, es el un, soy el único que continúa trabajando porque yo trabajo en el sector de transportes y la logística de abastecimiento es uno de los sectores que no paró. Entonces continu, continúo trabajando eh, y mi esposa y las, las chicas están en casa porque ellas no están trabajando eh, es un poco espectral estos días eh, Italia porque está todo parado la gente finalmente se está concientizando de que el único modo de poder contener la propagación del virus es estando en casa uh -huh. lastimosamente es un poco tarde eh, se, se tardó un poco para tomar estas medidas restrictivas, pero ojalá que de ahora en más pueda surgir efecto. Uh -huh. Ahora, eh, Luis, para que vos puedas salir a la calle a trabajar, tenés que tener un permiso especial para que tu esposa vaya al supermercado, tus niñas vayan al super a, a hacerse de alimentos, ¿tienen que tener alguna, algún permiso especial? Sí, eh, aquí en Italia hay un documento llamado la autocertificación. Y cuando, cuando se decretó la cuarentena, el Ministerio del Interior eh, puso en, en Internet un modelo que cada uno, cada interesado descarga, eh, lo, lo completa y tiene, tiene junto en el momento de salir. Por cada, por cada salida un certificado, o sea que no es un solo certificado que vale para todas las veces porque hay que poner el, el itinerario que uno va a hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, de mi casa a tal supermercado y de tal supermercado de vuelta a mi casa, porque no se puede hacer un tour. Te vas a un lugar y de ese lugar vuelves. ¿Y, y eso está todo registrado en el sistema? Sí. No, ese, todo, no, no es, ese movimiento que haces queda todo registrado en el sistema. Sí, queda todo registrado. Todas las veces que uno sale viene eh, registrado el nombre de la persona y lógicamente si uno no está munido de este documento, eh, automáticamente eh, es multado como mínimo. La multa gira en torno de los 250 euros. Pero lo más grave de todo es que uno viene denunciado por desacato a las autoridades y enfrenta un proceso. Un proceso. 
¿Y el sistema sanitario actual cómo está allí en Italia, Luis? Eh, bueno, el, el sistema nacional eh, sanitario italiano... Ah, mira, se cortó. cortó. Vamos a intentar recuperar la comunicación sí. con Luis Agüero. Entre y... tanto, comento a nivel uh -huh. televidente lo de Francia, uh -huh. la decisión también drástica que adoptó hoy, eh, cuarentena obligatoria por 15 días, Emmanuel Macron, nadie podrá salir de su casa y el ejército trasladará a los enfermos. Y aten, atender la frase de Macron, dice, estamos en guerra, en una guerra sanitaria. Es cierto que no luchamos ni contra un ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo y avanza. Esto requiere nuestra movilización general, destacó en una declaración televisada a toda la nación. Y esta mañana, a propósito de lo que nos estaba diciendo Luis acerca del proceso de cremación sí. de los fallecidos a consecuencia del COVID-19, decía el doctor Pablo Remir hoy esta mañana en el SNT, que la persona fallecida directamente ahí va a ser envuelta con la ropa que tenía puesta, con la, la todos los insumos sí. médicos uh -huh. que esta, tenía consigo, se lo mete en una bolsa esterilizada, se sella esa bolsa, esa bolsa de nuevo al cajón, ese cajón se sella y de ahí directo al cementerio, a la fosa o al crematorio. No hay velatorio. Y sí, realmente es una situación bastante difícil para, sobre todo para nosotros. Eh, los católicos que acostumbramos al velatorio, Exactamente. Eh, a la despedida en el Campo Santo, pero lastimosamente el coronavirus ni siquiera no nos permite eso. Y lo que nos decía algo muy importante Luis, en Italia hicieron caso omiso a las recomendaciones, minimizaron, minimizaron la situación y este es el resultado hasta ahora en Italia. 23.073 casos, 2.158 fallecidos, datos actualizados. El último dato actualizado por el Ministerio de Sanidad italiano. Y bueno, ¿no pudimos recuperar la comunicación con Luis? Bueno, ahí está de vuelta aparentemente la comunicación con Luis. Sí. Porque nos estaba dando datos muy importantes. Está Luis, te volvemos a escuchar, Luis. ¿Estabas diciendo? Sí, eh, no sé hasta dónde me escucharon. Te escuchamos la parte donde estabas eh... hablando acerca de que incluso... Eh, te podía uh, abrir un, pro bolsa. un proceso judicial eh, revisando la tarjeta que ustedes tenían para circular. Sí, eh, eso es lo, lo, lo que uno va, va en contra, como se dice por acá, eh, cuando eh, sale sin, eh, si no estamos unidos de este documento. Uh -huh. que, lógicamente es una autocertificación es una declaración jurada, entonces si declara en falso, por ese motivo uno enfrenta lo, eh, el proceso judicial. Uh -huh. Ahora Luis, ¿qué parte de Paraguay son Luis? Eh, nosotros todos somos de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero. ¿Algún Ahora... mensaje a eh, con pueblanos, familiares acá? Y es lo que habíamos adelantado en el video de ayer, ¿no? La preocupación de que la gente pueda eh, cumplir con las disposiciones gubernativas. Eh, como decía, son medidas antipopulares, uh -huh. pero necesarias. Porque si Italia está en estos momentos, en esta difícil situación, es porque el pueblo lastimosamente al inicio no hizo caso omiso a las disposiciones. Entonces, nuestro, nuestro mensaje es para que podamos eh, acatar estas disposiciones porque cuanto más tiempo nos quedamos encerrados en casa, más eh, menos va a ser el tiempo en que tengamos que observar estas medidas. Exactamente. De lo contrario, el tiempo se prolonga. ¿Y a diario van aumentando los casos ahí en Italia, Luis? Sí, a diario, a diario. Eh, hoy día el, el boletín es, parece un boletín de guerra. Sí, uh -huh. realmente. Eh, porque oh, hasta hoy día los contagiados salieron a 27.980. Uh 
uh -huh. 3.233 casos más que ayer, los muertos son 2.158, 349 uh -huh. más que ayer, y, pero en medio de eso todos tenemos una buena noticia de que los, los que pudieron curarse están llegando a 2.749 personas. Uh -huh. Y bueno, preocupante también esto del Vaticano, eh, Luis, eh, pues seguramente ya te habrás enterado también que hay un obispo que advirtió hoy los primeros síntomas durante su estadía en Roma, donde mantuvo una reunión eh, con el Papa Francisco el pasado 9 de marzo. Sí, eh, aquí hay mucha, hay mucho, infelizmente muchos sacerdotes eh, ya fallecieron aquí en, en el norte. Uh -huh. Bueno. Eh, porque ellos tienen mucho contacto con las personas enfermas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya hubo casos de muchos sacerdotes que fallecieron, entonces, eh, el enem... tratándose de un enemigo invisible, uno no sabe en qué momento puede ser eh, afectado por este, por este virus. Entonces, el cuidado, eh, la, pre la prevención es el único, el mejor antídoto hasta el momento. Ahora Luis, ¿la psicosis también se apoderó de, de ustedes ahí? Eh, no, no tanto la psicosis. Aquí más incredulidad, sinceramente. Uh -huh. eh, la gente no creía porque parecía que no le iba a afectar, no nos iba a afectar, ¿no? Eh, no, eso es, es fake news, eh, no es verdad, la gente habla demasiado, esto es eh, inflado. Pero de repente te ven en medio y personas que tal vez que conoces bien está con el problema, entonces te das cuenta de que eh, el problema es real. Uh -huh. Hubo un poco de psicosis los primeros días, los primeros dos días cuando se declaró la cuarentena en, en la carrera hacia los supermercados. Uh -huh. Y la gente empezaron a, a vaciar a vaciar los las góndolas ¿eh? Eh, los, eh, sí, sí, los, los supermercados porque con y era innecesario porque el gobierno por ese motivo el sector de los transportes no pararon porque el gobierno en todo momento garantizó que el, la provisión de alimentos de primera necesidad no iba a faltar en ningún momento sí, Luis, y, ahora uno y, va al, y así la... fue sí, uno yéndose a, hoy día a cualquier hospital de Italia ¿Con qué escena se encuentra? Eh, antes que nada, la recomendación... No ir. La, re, la recomendación eh, es para no irse al hospital si no es okay. eh, un caso extremadamente grave. Pero yéndose al hospital eh, es, es, eh, es desolador. Eh, es totalmente todo todo el área del hospital está dedicado a atender este problema. Todos los otros repartos especializados eh, fueron cerrados y están están dedicándose casi digamos al 100% eh, a atender el problema del coronavirus. Mm. Cirugías marcadas fueron postergadas fueron postergadas eh, análisis especializados especializado, están todos postergados para no se sabe cuándo porque justamente eh, ellos están concentrados en atender ese problema inclusive una de mis hijas eh, a propósito de eso tenía marcado una un estudio especializado para la semana pasada y le llamaron diciéndole que se mandaba para fecha a destinarse porque por ahora el hospital estaba totalmente dedicado al, a atender a los a los pacientes con síntomas de, del virus del coronavirus bueno Luis te agradecemos este tiempo sí. y bueno desde Paraguay te enviamos un fuerte, fuerte abrazo. abrazo mucha fuerza no solamente a vos sino también a tu esposa a tus hijas y por supuesto Betty Añuámbar este por bebé buena eh, a Wille, les agradecemos, les agradecemos muchísimo y nosotros eh, lógicamente continuaremos aquí, eh, continuaremos aquí en nuestra... En a nuestra, seguir la lucha. 
En nuestra lucha, sí, eh, cuidándonos, lógicamente, porque es lo único que podemos hacer y esperamos que muy pronto podamos tener la fortuna de volver a pisar nuestra tierra guaraní. Sí, señor. Gracias a ustedes por haberse interesado a nosotros. Buenas noches. Gracias, Luis. gracias, Luis. Eh, gracias por esas recomendaciones. Buenas Hasta noches. luego. Bueno. Y re, eh, explicando un poquito ¿sabes lo que es el sentido de esta foto, sí. eh, estamos hablando de Monseñor Emanuel del Mas, obispo de una diócesis de Francia. Dio positivo, ¿no? Sí, advirtió los primeros síntomas durante su estadía en Roma, donde mantuvo una reunión con el Papa el pasado 9 de marzo. Monseñor del Mas formó parte de esta delegación de 31 obispos franceses que se reunieron con el Papa Francisco durante su visita a Límina el 9 de marzo, decíamos. Los medios del Vaticano precisamente compartieron esta fotografía de los prelados sentados cada uno con un metro de separación y a una distancia significativa del pontífice. El obispo francés está afectado de manera ligera y su estado no suscita preocupación por el momento, añade eh, un comunicado de esta diócesis de Francia. Lo que sí preocupa, Aníbal, ¿sabes qué es también? Es que la OMS señala que los enfermos de coronavirus deben aislarse 15 días después de recuperarse. ¿Esto por qué te digo? 15 porque, días más. Sí, ¿por qué te digo? Porque hoy nomás nuestras autoridades decían que nuestro primer caso positivo... Está por ser dado de alta. Sí. El que el, vino de Ecuador. El que vino de Ecuador y... Atención que hoy el director general de la OMS, Organización Mundial de la Salud, Tedros, es un... Adalón. Eh, sí, subrayó que los infectados por COVID-19 pueden todavía contagiar a otros tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos dos semanas después de que dejen de tener síntomas. Qué complicado todo. Sí, señor. A propósito, hablando de personas conocidas, en este caso ya del mundo del fútbol, Contagiadas también con el COVID-19. Jorge Jesús, entrenador del Flamengo, dio positivo en un control de coronavirus y Gaby Gol, el goleador del Flamengo, le dedicó un mensaje en las redes sociales. Aprovecha los mejores precios del país, mega ofertas en todos los productos en Bristol, por supuesto. Atención, este lavarropas de 7 kilos, pantalla digital apagada automática, la oferta mensual es tan solo 114 mil guaraníes. En 18 cubotas, les repito, 114 mil guaraníes, un lavarropas de la marca Midea, sin entrega inicial. Ya saben dónde conseguir este producto. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Restringe en circulación. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció este lunes que el gobierno decidió restringir la circulación de personas a pie y en vehículos entre los horarios de 20 horas y 4 de la mañana. Anuncia en refinanciamiento. El equipo económico anunció la refinanciación de cuentas para todos los sectores, así como otras medidas económicas ante la cuarentena. Servicio garantizado. Cetrapan anunció que durante los días de cuarentena el servicio de transporte público será garantizado, aunque las frecuencias de los mismos serán más espaciadas. Habilitan laboratorios privados. El ministro de Salud informó que los laboratorios privados que cuenten con los requisitos necesarios quedarían habilitados para realizar las pruebas del COVID-19. Acciones también con medidas. Wall Street suspendió la operativa apenas abrió este lunes, luego de que su índice Standard Poor's 500 cayera más del 7% en medio del pánico generalizado por el coronavirus. Plantel aislado. Cerro Porteño informó que el plantel principal seguirá sin reunirse para encarar los entrenamientos y actividades a cargo del profesor Francisco Arce. 31 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Queremos ver también cómo se vive el ambiente en las calles ya a estas horas también, Aníbal. ¿no? Sí, y vamos hasta el mercado central de Abasto. Vemos ya de fondo gente, por supuesto, que sigue a estas horas con sus actividades preparándose ya 
lo que va a ser el aprovisionamiento para el, los comerciantes. Que sí, van a, diría que a esta hora está comenzando allí sí. el, el, la llegada de, de mercaderías procedentes de distintos puntos del interior. Hay que decir que la gente que trabaja, esta gente... Lo puede no, seguir haciendo Lo puede seguir haciendo, no va a tener inconvenientes con la policía. Sí. Así es, son gente laboriosa, sacrificada, que prácticamente no duermen. Eh, precisamente en este popular centro de abastecimiento. Está el compañero Alexis. ¿Qué tal, Alexis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El gusto de saludarles. También abrazo enorme para la audiencia. Y a poco más de 27 minutos de llegar a este toque de queda yo Oaxaca. Como refirió el ministro del Interior, Euclides Acevedo, estamos viendo un activo movimiento aquí en el mercado de abasto, pero... Eh, acertado lo que referían ustedes eh, y bueno, también la Policía Nacional va a tener en cuenta eso a la gente que está en este lugar eh, trabajando y de hecho, la gran mayoría de los camiones de gran porte que provienen desde distintos puntos de nuestro país a estas horas están acentuándose con mayor intensidad en este lugar eh. así que, al menos aquí en el mercado de abasto central vamos a tener un movimiento permanente de personas prácticamente toda la noche no así los que de alguna manera vienen a comprar, porque bueno, ellos eh, sí están expuestos a esta disposición emanada desde el Ministerio de, de, del Interior, teniendo en cuenta de que es una venir a comprar al mercado es una actividad que, que engloba a esto que consideran ellos como actividad eh, no tan necesaria en una etapa de cuarentena. Eh, por ahora van saliendo de a poquito los vehículos que, bueno, algunas personas que vinieron a a comprar algunos productos mayormente relacionados por supuesto a, a verduras o en seres básicos para la casa y para estar un poco más cómodo con esta cuarentena. Eh, sí también eh, hay que ser eh, concretos en esto, eh, hay personas, eh, acumulación de personas en ciertos sectores, pero también se están tomando las medidas respectivas en cuanto a higiene, veíamos algunos trabajadores ahí utilizando por ejemplo el alcohol en gel o otros elementos de limpieza eh, particulares para evitar este contagio y bueno, eh, creo que es una tarea de todos nosotros el de trabajar mancomunadamente y evitar la expansión de, de esta enfermedad que si bien al menos en Paraguay se está dando prácticamente un solo caso por día, aún estamos lejos de decir de que ya no estamos en peligro, sino que es un... Eh, esto va a continuar siendo un trabajo activo para las instituciones sanitarias y también para nosotros los que estamos de este lado comunicacional y para ellos los del mercado de abasto que siguen trabajando arduamente en esta zona, compañeros. Sí, señor, y mantenemos tu imagen, Alexis Amarilla, y también eh, tenemos allí a la derecha de la pantalla el reciente tuit del ministro Julio Mazzoleni, eh, señala hace dos minutos... Informe COVID-19, Paraguay, hoy procesamos 27 muestras, resultaron 26 negativas y una positiva relacionada al caso número 2. Suman así total de casos confirmados, 9 en el país. El hashtag, quédate en casa, la recomendación del Ministerio de Salud Pública. Nueve casos de COVID-19 en Paraguay. Y me gustaría el siguiente tuit, también el anterior, eh, Iván, porque es importante también, hace unos minutos atrás, dice Mazoleni, además informo que resultados del caso pediátrico ingresado en el hospital de Acostañú y la paciente embarazada, ahí tenemos... Eh, informo que el resultado del caso pediátrico ingresado en el hospital de Acostañú y la paciente embarazada del hospital San Pablo resultaron negativos. Es otro aviso importante que da a conocer el ministro de Salud, Julio Mazoleni. Repetimos entonces, nueve casos confirmados hasta el momento en nuestro país. Y sobre esto, ¿qué dijo también el representante? De la Organización Mundial de la Salud, el representante paraguayo, en este caso, Luis Roberto Escoto, señala o señalaba un medio de que eh, en nuestro país advirtió que el registro de un caso confirmado por día, prácticamente que es lo que estamos teniendo en la semana, es casi igual al inicio de la pandemia en otros países, pero hay que ver qué efecto tienen las acciones firmes que está tomando el gobierno contra la propagación 
del coronavirus. Así como estamos viendo el avance, digamos, o los casos confirmados de acuerdo a las muestras analizadas, eh, se tiene prácticamente un caso confirmado por día, por de pronto nueve. Y repito una vez más, se descarta eh, los casos pediátricos de la Costañú y también de la paciente embarazada en el hospital del barrio San Pablo. con 37 minutos, en instantes volvemos de este, el mercado de abasto, lógicamente se está desarrollando la actividad nocturna habitual y esto se prolonga durante toda la noche y madrugada, allí el ingreso de mercaderías, de productos frutihortícolas eh, provenientes de distintos puntos del país, así es que la actividad allí no para. Venimos en instantes, gracias por de pronto Alexis. de las mega ofertas en todos los productos que te ofrece Bristol. Aprovecha los mejores precios del país. Concretamente este Somier Pilot Top 1.40 por 1.90. La base más el colchón solamente en cuotas de 89 mil guaraníes en 18 meses. Aprovecha los mejores precios del país. Mega ofertas en todos los productos sin entrega inicial. Este Somier de la marca Koala. ¿Dónde? En Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Decíamos que un bombero voluntario de la zona de Pilar falleció en pleno combate de este voraz incendio registrado en una zona de eucaliptales. El fuego y los fuertes vientos lo rodearon sin que éste pudiera escapar. El incendio, se presume, fue provocado por algún cazador furtivo. Mientras las llamas amenazaban con devorar todo a su paso, el combatiente Hugo Silva luchaba con sus compañeros por controlarlas, misión que se hizo imposible, pues los fuertes vientos permitieron que el fuego se intensificara. Fue así que el joven bombero quedó acorralado sin poder escapar. Fue encontrado sin vida varias horas después por sus compañeros. Y legalmente, lastimosamente, un compañero de trabajo, ¿verdad? ayer a la tarde vinieron acá unos cuantos compañeros a... Tratar de eh, el tema de, del juego, que era tremendo. ¿verdad? Y lastimosamente creo que, según dicen algunos compañeros que estaba con él, vino un viento ¿verdad? y eso eh, casi le liquidaron a todo. ¿verdad? Y algunos corrieron de aquí para allá y él lastimosamente no se le encontró. ¿verdad? Nosotros anoche estuvimos hasta las dos y media de la madrugada y no, no pudimos encontrarle. ¿verdad? Esto ocurrió a la tarde. Sí, según testigo, ahora creo que fue a las cuatro y media por ahí, ahora. Se desapareció, ahora, eh, corrió mucho, más o menos 400 metros por ahí, corrió del lugar de, de donde ellos estaban. Ahora. Y ahí, de ahí, con ese, con, seguramente con, con la desesperación, entró otra vez, hacía más o menos 100 metros, hacía, eh, casi alcanzó un yuyal grande, digamos, ¿verdad? que no, no alcanzó el juego ese, pero la quedó por el camino. ¿verdad? El fuego arrasó con un eucaliptal privado y se presume que el foco se originó en otro predio colindante, tras la limpieza y quema de pastizales. La fuerte sequía habría favorecido la rápida extensión del incendio. Pareciera ser que fue provocado, ¿verdad? eso es lo que tiene el informe de la policía también. Lo importante ahora es cuanto antes cortar esto, ¿verdad? como vos sabés, acá hay un barrio de la ciudad, la zona norte, entonces queremos cuanto antes entrar y cortar esto. 
Aparte de eso, acá hay un gran, una gran magnitud de, 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 de eucaliptales que está ingresando el juego aparentemente. Aparentemente así, gran cantidad de eucaliptales y esto es esto rápidamente se quema. ¿verdad? Por eso queremos cuanto antes ya hacer ese trabajo de, de cortar y que podamos estar todos tranquilos. Maquinaria de, de la municipalidad, de otras instituciones. De la está... municipalidad y vamos a ver si podemos traer acá también de la empresa que está trabajando acá en la ruta, ¿verdad? que nos puedan ayudar, que están acá cerca y creo que vamos a conseguir la colaboración de ellos también. El joven fallecido en este siniestro era funcionario de la empresa Manufactura Pilar S.A. Pertenecía a la Brigada Contra Incendios, grupo que opera en estos casos tanto dentro de la empresa como fuera de ella.